Xin chào quý cô bác, anh chị đang theo dõi video trên kênh Gia Dụng Tốt. Kính chúc quý cô bác, anh chị luôn mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Sau đây là kênh Gia Dụng Tốt sẽ chỉ ra 4 loại vitamin rất cần bổ sung ở tuổi 50. Dưới đây là 4 loại chất dinh dưỡng cần thiết mà quý cô bác, anh chị có thể bị thiếu và cần bổ sung từ 50 tuổi trở lên. Thứ nhất đó là canxi. Khi bạn không có được lượng canxi cần thiết từ thức ăn, cơ thể có thể sẽ lấy canxi từ xương. Theo chuyên gia dinh dưỡng Catherine Sack, tác giả của cuốn Smith Down Now, She Proud and Ain't with Red Foot, Red Foot. À, Khi bạn có tuổi, bạn sẽ mất một lượng ít canxi mỗi năm. Khi bạn bị mất canxi, xương sẽ yếu, loãng xương và sâu răng. Đàn ông và phụ nữ dưới 50 tuổi cần 1.000mg canxi mỗi ngày. Nhưng sau 51 tuổi, phụ nữ cần ít nhất 1.200mg mỗi ngày. Và để ngừa giảm cái mật độ xương và ngăn ngừa loạn xương. Để tăng canxi trong cơ thể, sữa uống ít nhất 3 phần ăn hàng ngày. Nếu bạn không thể uống sữa, hãy ăn hải sản, đặc biệt là cá mòi. Vì cá mòi có xương nhỏ nên ăn được cả phần xương vốn chứa rất là nhiều canxi. Thứ hai đó là vitamin D. Vitamin từ ánh sáng rất quan trọng cho xương chắc khỏe và nhiều hơn nữa. Nếu bạn có canxi đầy đủ nhưng không đủ vitamin D, bạn sẽ không có khả năng hấp thụ canxi. Vitamin D cũng có thể là giúp giảm nguy cơ mắc các cái bệnh mãn tính như là tiểu đường, ung thư và bệnh tim. Những người khỏe mạnh trung bình trên 50 cần ít nhất 800 cho đến 1.000 đơn vị quốc tế vitamin D mỗi ngày. Nhưng một số chuyên gia khuyên bạn nên bổ sung nhiều hơn và có thể bổ sung tới 4.000 đơn vị quốc tế EU canxi mỗi ngày dưới sự giám sát của bác sĩ. Vitamin D từ thực phẩm bao gồm sữa, cá hồi, trứng và nấm. Ngoài ra, thì phơi nắng sáng cũng có thể là giúp bổ sung vitamin D cho cơ thể. Nhưng những người sống ở vùng khí hậu nhiều mây, những người có làn da đen, hãy xét nghiệm máu và nếu nồng độ vitamin D thấp, hãy hỏi bác sĩ về việc uống chất bổ sung. B12 Theo trường y tế công cộng thuộc Đại học Harvard của Mỹ, có đến 30% người lớn trên 50 tuổi gặp vấn đề về hấp thụ B12. Nguyên nhân là khi có tuổi, cơ thể có thể sản xuất axit dạ dày ít hơn, trong khi axit dạ dày giải phóng B12 từ nguồn thực phẩm. Những người dùng thuốc ngăn chặn axit như các thuốc kháng axit hoặc là thuốc chẹn H2 và những người có bệnh về hấp thụ chất dinh dưỡng như loét dạ dày hoặc là bệnh Crohn cũng có xu hướng bị thiếu B12. Một người lớn khỏe mạnh chỉ cần là 2,4 microgram B12 hàng ngày. Nhưng nếu bạn không nhận được đủ, bạn có thể là phát triển các cái vấn đề về thần kinh như là mệt mỏi và rối loạn tâm thần. Cá, da cầm và trứng là những cái thực phẩm giàu B12. Nhưng nếu như bạn đang dùng một loại thuốc làm giảm axit dạ dày hoặc có một căn bệnh gây tràn cợ, cản trở cái hấp thu thì bạn có thể cần một viên thuốc hay là tiêm bổ sung B12. Magie Magie đóng vai trò quan trọng trong hơn 300 chức năng của cơ thể và nếu bạn không nhận được đủ magie bạn có thể có tỷ lệ tim bất thường, lượng đường trong máu cao và một loạt các vấn đề khác. Để chắc chắn rằng bạn đang nhận được đủ magie phụ nữ thì cần 320mg mỗi ngày và nam giới là cần 420mg mỗi ngày. Ngoài ra thì cần lưu ý ăn một cái chế độ ăn uống đa dạng và cắt giảm lượng đường. Ăn nhiều đường có thể làm giảm sự hấp thụ mà dê. Nếu bạn không ăn một chế độ ăn uống đa dạng và bạn đang ăn nhiều đường, dư thừa, bạn có nhiều khả năng bị thiếu mà dê. Một số thực phẩm dầu mà dê bao gồm bơ, các loại hạt, củ cải và các cái loại là quả hạch. Như bạn đã biết thì vitamin D là một trong bốn loại mà thực phẩm, bốn loại vitamin rất cần cho người độ tuổi trên 50. Vậy vitamin B, vitamin D 
giúp chữa bệnh suy tim thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này cùng kênh dạ dựng tốt bổ sung vitamin D có thể là hợp giúp chữa lành những cái tổn thương trên tim do bệnh tật các nhà khoa học phát hiện loại vitamin này giúp cải thiện khả năng bơm máu của tim bổ sung vitamin D có thể giúp chữa lành những cái vết thương trên tim do bệnh tật các nhà khoa học phát hiện loại vitamin này giúp cải thiện khả năng bơm máu của tim dẫn đầu nhóm nghiên cứu là tiến sĩ Carl Whitey của Đại học Leeds Anh nhóm đã nghiên cứu trên 163 bệnh nhân mắc bệnh suy tim tình trạng tim quá yếu không thể bơm đủ máu đi khắp cơ thể vitamin D có thể được tạo ra khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời loại vitamin này thì rất cần thiết cho xương răng và nhiều lợi ích sức khỏe khác độ tuổi trung bình của người tham gia nghiên cứu là 70 giống như nhiều người cao tuổi khác lượng vitamin D trong cơ thể họ luôn ở mức thấp trong nghiên cứu các bệnh nhân mắc suy tim được chia thành hai nhóm một nhóm uống 100 microgram vitamin D mỗi ngày trong suốt một năm nhóm kia chỉ dùng giả dược các nhà nghiên cứu đã theo dõi khả năng hoạt động của tim ở hai nhóm bệnh nhân chủ yếu dựa vào phân suốt tống máu và tức lượng cái máu giàu oxy được bơm ra khỏi tâm thất trái mỗi lần tim có thắt tỷ lệ này ở một người khỏe mạnh là 60 cho đến 70 phần trăm trong khi người suy tim chỉ 25 phần trăm Tuy nhiên những người suy tim được uống vitamin D lại tăng lên từ 26 cho đến 34 phần trăm tỷ lệ này thì thực sự là khác biệt lớn cải thiện hơn rất nhiều so với các phương pháp trị liệu đắt tiền khác mà bác sĩ đang sử dụng tiến sĩ Whitey nói với BBC như vậy các cái chữa trị suy tim bằng vitamin D rất rẻ không có tác dụng phụ và mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc ông nói thêm quỹ tim mạch Anh đã yêu cầu mở rộng nghiên cứu để có những đánh giá chi tiết hơn từ đó mở ra khả năng bào chế thuốc trị mới các bạn đã xem video trình kênh giảm dụng tốt Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của bạn ở ngay phía dưới video này. Xin chào và hẹn lại.